Hola gamers, ¿qué tal? ¿Cuál es la duración para ustedes perfecta para un videojuego? ¿Prefieren que sus juegos sean bastante largos a pesar de sacrificar la calidad? ¿O por el contrario prefieren juegos más cortos pero que el tiempo que dure sea muy bueno? Ese es el tema del que quiero hablarles hoy, la duración adecuada en los videojuegos. ¿Cuál es el tiempo que consideramos que un videojuego debería durar para ser considerado bueno o que vale la pena? O por lo menos para dejarnos satisfechos. En mi caso, a pesar de ser una persona que suele jugar preferentemente JRPGs, que son juegos que son conocidos por ser juegos bastante largos, eh, curiosamente yo no estoy tan a favor de que los juegos sean muy largos. Me explico, no quiero que sean juegos sumamente largos, es que al final me termino cansando o aburriendo. Prefiero que tenga una duración un poco más medida, pero que el tiempo que dura sea buenísimo, sea de alta calidad y me tenga siempre al borde del asiento. Últimamente es muy común que la gente pida juegos larguísimos de 60 a 70 horas. Es más, ahora es bastante común que cuando sale un juego de 60 o 70 dólares en el caso de PlayStation, si es que dura 10, 15, 20 horas, pues mucha gente termina dando el grito en el cielo. Porque bueno, ellos lo, lo ven quizás como que mientras más gasto, más tendría que durar el juego. Esto yo pienso que es relativo, porque al menos en mi opinión, creo que lo más importante es la calidad. A ver, me explico. Por ejemplo, ciertas experiencias que he tenido con juegos que son largos, pero que al final me terminaban cansando. Eh, recuerdo Assassin's Creed. Hace muchos años yo empecé a jugar Assassin's Creed en PC. Eh, me pasé el Assassin's Creed 1, el 2 con Ezio, que me encantó, me pareció un juegazo. Es más, los completé al 100%, porque si bien tenían misiones secundarias y todo esto, pues eh, entre todo no eran aburridas, no era, no, era, no era una cantidad de misiones que te abrumasen ni nada. Así que ya, me los completé al 100% y feliz con esos juegos. Luego llegué a la secuela que fue Assassin's Creed Brotherhood y ahí empezaron los problemas. Porque en este juego, si bien en el segundo ya había misiones secundarias, pues en Brotherhood ya se exageró el tema. Y me llenaba mi mapa de un montón de puntitos, pa, 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 había un montón de misiones y e iconos por todos lados. Y yo me sentía como que en la necesidad de, de completar todo. Al final, bueno, pues eh, sentía que el juego duraba bastante, eh, cada vez se estiraba más por estas misiones que iba haciendo. Y me terminé cansando, terminé hartándome él y lo dejé. Y es un juego que nunca me pasé, lo dejé ahí botado y ya sinceramente no me interesa volverlo a jugar. Habría llegado a la mitad quizás. Pero lo que voy ahí es que si bien el juego podía ser largo y todo, esta duración eh, era principalmente por las misiones secundarias, que eran demasiadas y bastante pobres ciertamente. Eran las típicas misiones de mata a tantos templarios o o hace una carrera, o entrega un correo tal, ese tipo de cosas que si bien puedes hacer unas cuantas y son entretenidas, a la larga cuando se repiten constantemente terminan aburriéndote. Y aparte, el otro problema es que tenía tantas misiones secundarias que yo sentía que me rompía mucho el ritmo del juego. Yo a veces quería hacer las misiones principales, pero mi mapa estaba tan lleno de secundarias que como que me abrumaba, empezaba a hacer estas y al final me olvidaba la misión principal. Cuando regresaba a la principal ya, ya no me acordaba en qué iba, o sea, iba perdiendo la relación del juego, perdía el ritmo y sentía que en cierta forma estaba perdiendo mi tiempo, así que por eso terminé dejándolo. Y esto me ha pasado con muchísimos juegos, eh, juegos que son bastante largos, que en efecto tienen de 60, 70, 80 horas, pero que tienen estos problemas de falta de ritmo, que al final terminas pero tu tiempo se termina diluyendo entre secundarias o momentos intrascendentes o diálogos inútiles y ese tipo de cosas y no vas al grano y eso me termina a mí cansando es más, eh, un ejemplo curioso de eso es justamente una de mis sagas favoritas que es Chenoblade Chino Chronicles X y es un juegazo ciertamente, uno de los mejores juegos de la Wii U pero tiene un problema serio, que, que es un problema del que me parece que hablé en un top creo que, debo, creo que lo he mencionado en el top de Wii U o, o algún video por ahí Debería haberlo hecho. Eh, y es que este juego tiene una falta de ritmo grave. Sí, claro, dura un montón, dura 70, 80 horas, pero el problema es que yo siento que es una duración artificial. No es una duración con la que yo me sienta eh, constantemente animado a seguir jugando y emocionado, sino que, ¿qué pasaba con este juego? Yo quería hacer una misión principal, me iba a mi cuartel, tocaba el icono de misión y me dice, hey, un momentito, antes de hacer esta misión, explórate el 20% de Olivia, el 15% de Noctilum y cumple estas tres misiones secundarias, ¿no? Ya, bueno, ya, va, va, va. Y exploraba, exploraba, paseaba por el mundo, ahí suf sufría para aumentar mi porcentaje de mapeado, completar las misiones secundarias, ya, listo, va, hacía mi misión principal. Uy, se quedaba de momento bien bacán, terminaba así en una parte alucinante y yo en plan, oh, qué bacán, qué chévere, quiero seguir jugando. Ya, me iba corriendo al cuartel a hacer la siguiente misión. 
pa, explora 30% de Noctilum, 50% de Primordia y 10% de Caudros y cúmplete estas dos misiones secundarias y para esta misión secundaria de acá tienes que tener afinidad 5 con este, este y este pero resulta que solo tienes afinidad 1 y tengo 10% en los mapas pucha diablos y ahora otra vez a explorar a pasearme por el mundo, subir el nivel porque me enfrentaba a enemigos recontra poderosos ver la forma de llegar a la fucking terminal para que me cuenten el conteo del mapa subir mi afinidad, uff y así una y otra vez con las misiones y al final terminas cansándote de eso a mí de verdad eh, si bien tenía un montón de puntos positivos ese juego es un juegazo sí tiene un montón de cosas espectaculares tiene una falta de ritmo brutal que cansa y es una forma para mí artificial de tirar la historia porque si tú le quitas eso <risa> te dura muchísimo menos te le, creo que le quitas como 10 o 15 horas de juego si es que si es que no tuvieses que explorar, si es que no te obligasen a explorar tanto es que a mí no me gusta que me, que me obliguen a hacer esas cosas a mí me gusta explorar, por mi, si es que yo decido explorar quiero que sea por mi cuenta si es que yo hago misiones secundarias quiero que sea por mi cuenta no me gusta que me obliguen a hacerlo para que el juego dure más por ejemplo ahorita me viene a la cabeza Breath of the Wild que siento que es una forma adecuada de hacerlo porque en ningún momento te llenan tu mapa de iconos en ningún momento te dicen tienes que hacer esta misión, esta misión, esta misión, esta misión simplemente te dicen, oye este mira Tú te puedes ir a matar a Ganon, o si no, si quieres hacer la historia como debe ser, ándate a Villa Cacarico. Claro, entre la meseta de los albores y Villa Cacarico hay un montón de mapas que tú puedes explorar como quieras, te puedes pasear, te puedes parar, te puedes ir a santuarios, te puedes subir torres, encontrar fuentes de hadas, este, montar osos, matar animales, prenderle fuego a un bosque, lo que quieras. Puedes hacer un montón de cosas. Pero el juego en ningún momento te obliga a hacerlo, el juego en ningún momento te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacer... El juego en ningún momento te obliga a hacerlo, ni te llenan tu mapa de iconos prácticamente concientizándote y obligándote a, borrar, a desaparecerlos todos. No, sino que tú vas libre y, y lo puedes pasar como quieras. Hay gente que se pasa el juego, hay gente muy pro que se pasa el juego en un par de horas porque se van de frente con Ganon. Y hay gente como yo que se lo pasó en ciento y tantas horas porque exploró todo lo que quiso. Pero lo exploré porque yo quise, no porque el juego me obligó. El juego a mí me duró como 100 horas para pasármelo y después le metí unas 50 o 60 horas más explorando todo y conteando por ahí pero era porque yo lo quería hacer no, no es una duración artificial, no es que el juego me obligase yo lo quería hacer porque a mí me gustaba, me gustaba explorar y yo creo que eso es algo que deberían hacer más juegos eh, de mundo abierto que intentan durar mucho por la fuerza, durar mucho de una forma artificial eh, te llenan de misiones, te atarantan pero al final eh, terminas cansándote, terminas repitiendo, si, terminas haciendo siempre lo mismo y la misión principal se va diluyendo en cierta forma, la misión principal y la historia y yo creo que lo importante es eso, es, es buscar ese equilibrio entre la cantidad y la calidad eh, regresando al tema de Xenoblade, esto solo pasa con el X porque tanto en el Chronicles 1 como en el Chronicles 2 sí está mucho más balanceado eh, son juegos que te duran como 60 70 horas pero tienes una mezcla de historia con bastante jugabilidad y todo está muy bien balanceado, siempre estás... Si es que estás viendo algún video de historia, pues estás siempre emocionado, viendo, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? Uy, qué emocionante. Oh, no, ¿qué tal revelación? Siempre estás con eso, o sea, pasa algo importante siempre. Y si no estás viendo esas historias, pues entonces estás jugando, estás eh, completando la misión principal o por ahí te desvías a hacer unas misiones secundarias, pero, pero no es que te obliguen a hacerlas. Tú haces las misiones secundarias y que te da la gana, si es que quieres... Si es que quieres reconstruir la colonia 6 o si quieres conseguir todos los blades en el 2, pues ya depende de ti. El juego no te obliga a hacerlo. No es una duración artificial. Yo no sé qué le pasó con el X, pero bueno, si es que sale un X2, ojalá que no hagan eso. Claro, tampoco estoy diciendo que no haya misiones secundarias, pero pueden ser misiones secundarias más interesantes o que no, que no te abrumen de esa forma. Eh, recuerdo, por ejemplo, los RPGs antiguos, juegos como Chrono Trigger, Final Fantasy VI, eh, por, decir, por mencionar los más importantes de esa época. Y de por sí eran juegos cortos, duraban creo que 20, 25 horas, en ese entonces nadie se quejaba, nadie pedía que dure una hora por dólar, pero bueno, y duraban así y tenían misiones secundarias, sí, pero no eran las típicas misiones tontas de mata 10 enemigos o consigue 20 tomates, ¿no? ese tipo de cosas, sino que eran misiones bien, bien interesantes y estaban integradas en la historia, eh, misiones que iban como conseguir un nuevo personaje en Final Fantasy VI, descubrir el pasado de, de Shadow o Gau, o salvar el alma de Cyrus, por ejemplo en, en Chrono Trigger, ese tipo de cosas que eran misiones bien interesantes que estaban integradas a la historia. 
y hacerlas era algo natural, tú no sentías que fuese algo forzado, no sentías que el juego te obligaba a hacerlas. Sí, eran opcionales por supuesto, pero te daba ganas de hacerlas porque descubrías muy buenas partes de la historia ahí. Y eso es algo que, que falta bastante en muchos juegos de ahora, porque te quieren abrumar, te quieren llenar de misiones y de iconos y de cosas en tu mapa para hacer que dure más y decir, ah, oh, miren, mi juego dura 80 horas. Y ya, dura 80 horas, pero esos 80 valen la pena 40 y el resto son puro relleno. Y eso es justamente lo que a mí me molesta, el relleno en los videojuegos. Porque en la actualidad, lamentablemente, muchos juegos están llenos de eso. Incluso los juegos que me gustan, hay muchos JRPGs que a mí me encantan, pero que tienen su rellenito. Aunque claro, no, no es tan exagerado, ¿no? Creo que hay juegos como los Assassin's Creed, regresando ese tema, que sí están full de relleno, normalmente es algo por lo, en lo que peca mucho Ubisoft, suelen hacer buenos juegos, pero lo, le meten más relleno y misiones secundarias que termina saltándote. Pero bueno, eh, en los JRPGs no es tanto así, pero sí hay, hay unas cuantas. Por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza a Tele Rise 2, es un juego que analicé hace poco, y justamente uno de los temas que yo criticaba era eso, que yo sentía que había bastante relleno. Había misiones secundarias inútiles, pero bueno, si querías las hacías, si querías no. El tema es que en el juego... Eh, tú, tú querías jugar, te transportabas a tu ciudad, te transportabas a tu atelier o al pueblo y te empezaba a bombardear con un montón de, de pequeñas cinemáticas bien cortitas y bien tontas donde habían diálogos, donde habían diálogos intrascendentes no es que fuese un desarrollo de historia importante sino que hablaban tonterías como ¡Ay Raiza, seamos amigos! ¡Ay Raiza, me alegra tanto estar contigo porque somos buenos amigos! ¡Ay Raiza! Tu, tu amistad es lo mejor, vamos a salvar a Fi juntos porque somos amigos. Y ese tipo de conversaciones idiotas del de poder de la amistad que al final no te, no te desarrollan la historia, son puro relleno. Y aparte de eso, cada vez que te ibas a uno de estos templos o ruinas, pues tenías que conseguir eh, los espíritus, tenías que explorar el templo por completo, luego regresar al inicio y conseguir los espíritus, volver a explorar para eso. Y, y era como recorrerlo dos veces, un poco por las puras. Y yo sentía que esas cosas era para rellenar nada más el primer atelier Raiza dura aproximadamente 20 horas un poquito más por ahí pero yo sentía que eran 20 horas eh, bien concisas, centradas no eran 20 horas con relleno y todo esto sino que ibas al grano, ibas a lo que ibas y ibas a jugar en cambio el atelier Raiza 2 pues dura 30 y tantas horas pero esas 30 y tantas hay como 5 que te sobran 5 hasta 10 que te sobran yo, cuando, yo recuerdo que cuando lo jugaba y hubo un momento en que ya estaba harto, ya, ya quería que se acabe, decía demonios, ya que se acabe esta cosa, ya estoy harto, ¿cuánto me falta para que se acabe el juego? Entraba a Hablon to Beat, me miraba ¿cuánto, cuánto dura este juego, porque ya, ya, ya quiero que se acabe. Porque sí, eso me pasaba, porque sentía que, que en su afán de hacer que dure más, y quizás contentar a cierto público por eso, me estaban llenando el juego de cosas intrascendentes, de misiones secundarias tontas, de diálogos inútiles, y de puro relleno que me terminaba cansando y me aburría. Y esto, eso está mal, pues así no deben ser los juegos. Yo pienso que más importante que la cantidad es la calidad, que, que el tiempo que te dura de verdad valga la pena. Ahora, esto no significa que, que deba durar 5 eh, horas y todo concentrado en jugabilidad. No, o sea, hay juegos que duran 60, 70 horas, pero, pero hoy están súper bien. Tú no sientes que... Tú sientes que respetan tu tiempo, no sientes que, que están jugando contigo, que te llenan de tonterías para, hacer, para alargar la duración del juego. Por ejemplo, Dragon Quest 11. Dragon Quest 11 es un juegazo, es uno de los mejores juegos que han salido en la última generación. Y la campaña te dura, la primera campaña te dura alrededor de 40 horas, 40 y tantas horas. Y sí, tiene sus secundarias y todo, pero tú no sientes que, que te estén rellenando de tonterías. Eh, siempre estás avanzando en la historia, siempre estás haciendo algo importante. No sientes que te hagan dar vueltas de un lado a otro, solo porque sí, solo por alargar, solo por alargar el juego. Y la verdad lo que hicieron con Dragon Quest 11 me parece bien interesante porque en efecto tú te lo puedes pasar en cuarenta y tantas horas. Ves los créditos incluso y te sale fin. Y si tú quieres lo dejas ahí y dices, listo, me pasé Dragon Quest 11 y está, juego otra cosa. Pero si el juego te gustó mucho y quieres seguir jugando, pues hay un postgame y es un postgame que es espectacular, que es uno de los mejores postgames de la historia. Y es un postgame que prácticamente es un juego. Porque en ese postgame, pues al final te dura como 20 horas más, un poco más incluso. Y le meten un montón de historia. No es un simple rellenazo así de pasarte por el mundo, completas 5 misiones secundarias y mata a un boss especial. No, para nada. Es una historia 
es una continuación de la historia. Es más, es, una, es un arreglo de la historia para dar un final feliz. Si es que fue una buena decisión el final feliz o no, es otro tema de discusión. A mí me gustaba mucho el final de Dulce de Dragon Quest XI. Pero el final feliz tampoco está mal. Pero ya, bueno, el punto es que este postgame son veintitantas horas, pero de altísima calidad. Hay nuevas mazmorras, hay nuevos sitios que explorar, nueva historia, nuevas armas, nuevos enemigos, nuevo todo. Y es buenísimo, de verdad. Y vale totalmente la pena. Tú, el juego te dura 60, 70 horas, pero nunca sientes que, que desperdices tu tiempo, nunca sientes que estás tonteando. Si es que tú decides ir al grano siempre, vas a tener un juego que, que es pura calidad todo el tiempo que dura. Y así es como deben ser los juegos, pienso yo. Así es como deberían tratar de, de hacer los juegos largos. Otro ejemplo son los Trails. Hace poco estaba jugando Trails of Call Steel 1 y 2. Ya voy a hablar de ese juego en otro video pronto. Pero son juegos que te duran también sus 60, 70 horas. Pero tú tampoco, pero tú no sientes que, tú no sientes que estás perdiendo el tiempo. Si bien tienen cinemáticas y momentos de historia larguísimos que te duran media hora o hasta 40 minutos sin ningún problema. Está avanzando la historia. Tú estás viendo la historia, estás viendo cómo avanza. Y no estás perdiendo el tiempo. Al menos yo siento eso. Yo no siento que, que, claro, yo no siento que tenga que estar jugando todo el tiempo. O sea, si, es que estoy, si es que estoy jugando un juego narrativo y están en ese momento desarrollándose la historia y me están contando una historia buena, para mí también es, es un tiempo valioso, no siento que esté perdiéndolo. Y esto, por ejemplo, hacen bien los trails, te van contando la historia y tú estás ahí siempre, oh, mira, qué interesante, ah, no sabía eso, qué bacán, uy, ahora qué pasará. Y estás en ese plan y luego cuando juegas, pues también juegas, juegas, no te dedicas a estar haciendo misiones tontas o porque sí. Incluso las misiones secundarias no son las típicas tonterías de... Las típicas tonterías de siempre, sino que eh, son misiones que están integradas en la historia y de verdad vale la pena hacerlas. Te, te da ganas de hacerlas porque, porque aprendes nuevas cosas del juego, aprendes nuevas cosas del mundo, de sus personajes. Y sí te interesa, no es simplemente matar 10 enemigos porque sí, sino que son misiones que de verdad te afectan de forma personal un poco, ¿no? Porque tienes que quizás ayudar a una persona que conociste y que es familiar de uno de tus compañeros o algo así, ¿no? Y, y hay un desarrollo de historia ahí que sí vale la pena hacerlo. Eh, te alarga un poco la versión del juego, pero está bien hecho. Es una buena forma de hacerlo. Tú no sientes que estás perdiendo tu tiempo, ni sientes que es un relleno artificial. Por supuesto que se pueden hacer juegos largos de 60 a 70 horas y que sean full calidad. Así como también se pueden hacer juegos de 60 a 70 horas que les quitas 40 y, <ríe> y quedan mejor. <ríe> Al final yo creo que lo que importa es eso, la calidad. No tanto la cantidad. Hay juegos que son cortitos, pero que son súper intensos, súper buenos y te dejan satisfecho. Por ejemplo, es muy reciente el caso de Metroid Dread, juego que ha salido hace poquito. Fue muy comentado que dura aproximadamente 10, 12 horas, depende de qué tan bueno seas, qué tantas veces mueras, etc. ¿no? Yo me lo completé y me lo pasé en 9 horas y algo, y el 100% lo saqué en 10 horas y algo. Pero claro, yo tengo bastante experiencia con los Metroid y también morí un montón de veces. Y lo cierto es que el contador se resetea cada vez que mueres. O sea, probablemente me duró más tiempo. Me duró más de 10 horas, pero el contador del juego solo me daba 10. Ahora, eh, estas 10 horas que te duran, 10, 12 horas que te dura, son de altísima calidad. Es un juego que nunca sientes que pare, que nunca tiene rellenos. Siempre vas al grano. Eh, es súper intenso, lleno de acción, lleno de momentazos y al final yo siento que eso es lo que verdaderamente vale la pena o sea, podrían haberle metido 10 horas más llenar el mapa de un montón de objetos a recoger hubiese durado más, sí, pero ya para qué, no quizás yo me hubiese terminado aburriendo ya no hubiese querido conseguir el 100% porque ya no le había mucho sentido no estar consiguiendo objetos porque sí o sea, me gustó mucho el ritmo que tenía el juego porque era súper intenso eh, ese es un gran ejemplo de calidad antes que, calidad antes que cantidad ¿Pudo durar más? Sí, claro, pudo durar más Hoy ha sido bueno también que dure un poco más Pero tampoco me parece un drama El tiempo que dura es de extrema calidad Y otro ejemplo que se me viene a la cabeza Ya dentro del rubro de los JRPGs Es Is Origin Is Origin es un juego cortito también Te dura la campaña 10 horas a prox Te lo puedes pasar en menos tranquilamente Pero también es súper intenso Tiene también sus diálogos, su momento de historia pero la jugabilidad es buenísima, siempre estás avanzando, es un no parar y es una locura, pero te dura 10 horas, claro. Eh, tienes tres personajes, el chiste del juego es pasártelo tres veces. Hay gente que quizás se lo pasa una vez y ya no le interesa, dice ya me lo pasé, duró 10 horas, es una porquería, no sirve. Si tú quieres tener la opción de pasártelo con los tres personajes y cada, cada run del juego va a ser diferente porque cada personaje se juega de una forma distinta. Y bueno, y la opción está ahí para el que quiera hacer que dure. 
lo importante es que el tiempo que dure ya sean las 10 horas de una campaña o las 30 que te pueden durar las 3 son horas súper intensas y súper buenas así que yo no estoy tan a favor de esto que dice que es un, un dólar por hora <ríe> o que si un juego, si un juego me cuesta 60 dólares me dura 60 horas no necesariamente como ya expliqué la calidad es más importante de nada me sirve un juego que dure 70 horas y es que me llenan de rellenos y secundarias y momentos absurdos y dar vueltas una y otra vez para el mismo sitio sin ir al grano y sin nada concreto yo prefiero que, que lo que dure sea de calidad yo ahorita eh, ya la edad que tengo no tengo no tengo tanto tiempo libre como cuando era joven quizás cuando era niño podía jugar un juego súper largo súper de 70 80 horas lleno de relleno y todo y pasarla bien quizás tenías un montón de tiempo libre y no me molestaba pues ahora con todas mis obligaciones pues me quedan dos tres horas al día para jugar no es mucho y aún así yo elijo jugar jrpgs que son largos que me duran 60 70 horas y probablemente que me va a tomar un mes pasarme uno por eso mismo es que yo quiero que el juego que yo elija jugar sea un juego que si dura 60 70 80 horas o 50 40 lo que sea que valga la pena el tiempo que dura que sea un juego que respete mi tiempo que no sienta que que me está haciendo perderlo que me está haciendo dar vueltas de un lado a otro solamente para alargarlo de forma artificial yo quiero que el tiempo que le dedique a ese juego que no es mucho lo que tengo disponible pero quiero que el tiempo que le dedique sea bueno, sea de alta calidad sea un tiempo bien aprovechado al final yo creo que eso es lo que importa al menos para mí la calidad es más importante que el tiempo que invierto en ese juego valga la pena que sea un juego que, que me respete como jugador y que sepan eh, darle un valor al tiempo que yo le estoy dando eso es lo que yo pienso con respecto a la duración. Tiene que haber un balance entre calidad y cantidad. Pero al final yo prefiero la calidad. Si es que el juego tiene que durar menos. Con tal de que sea muy bueno. Pues prefiero eso. Que sea muy bueno y que dure poco. Si es que tiene las dos cosas. Si es que dura bastante y es excelente. Pues bueno, perfecto. Tenemos un Dragon Quest 11 Tenemos un Trails of Cold Steel. Estamos bien. Pero no todos los juegos son así. Por lo que si tengo que elegir es calidad antes que cantidad. Así que ahora yo lo que quisiera saber es qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que prefieren? Que sus juegos duren muchísimo sin importar si es que le meten relleno o lo alargan de forma artificial. O prefieren un juego súper intenso, súper bueno, pero que sea corto. Bueno, obviamente todos prefieren, eh, todos prefieren algo equilibrado, pero seamos sinceros, no siempre pasa, ¿no? Son, no son muchos los juegos que tienen este equilibrio. Pero díganme, ¿qué es lo que prefieren ustedes? ¿Qué, qué piensan? Yo quiero leerlos, quiero saber qué piensan. Eh, a ver si podemos debatir un poquito ahí en los comentarios. Yo voy a estar encantado de leer todo lo que, lo que escriban, siempre con respeto, por supuesto. Y bueno, estoy seguro que va a haber bastantes opiniones bien interesantes. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar su like, también suscríbanse al canal. Ya estamos creciendo, el canal va creciendo poco a poco, ya tenemos más de 1300 suscriptores, así que súper bien, les agradezco mucho por eso. Gracias por darme la oportunidad de, de acompañarlos en sus ratos libres y por, por escucharme y por ver mis videos. De verdad, se los agradezco mucho. Sinceramente, no pensaba que el canal iba a crecer así, pero estamos yendo bien, la verdad. Y... Y todos gracias a ustedes, en serio. Son geniales, les agradezco un montón. Y bueno, gracias por su apoyo, gracias por verme. Y ya nos estaremos viendo pronto. Así que ya saben, sigan jugando videojuegos. Y hasta la próxima.